वैसे तो यार Redmi K20 Pro को लॉन्च हुए हुए एक साल से ऊपर हो चुका है और इसका हाल ही में यार अभी प्राइस भी रिड्यूस हुआ है तो अभी यार इसका जो करंट प्राइस है वो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रुपीज है जहां पे हम लोगों को स्नैप ड्रैगन एट फिफ्टी फाइव देखने को मिलता है सो so कहीं इसी बात को लेकर यार लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज है मेरे पास काफी सारे डीएम आते हैं डेली मैसेजेस आते हैं कि क्या आज की डेट में भी के ट्वेंटी प्रो अच्छी वैल्यू फॉर मनी फोन है या नहीं सो so कहीं आज की वीडियो में आप लोगों को टॉप फाइव रीजन ऐसे बताऊंगा कि क्यों ये फोन आपको खरीदना चाहिए और टॉप फाइव रीजन ऐसे भी बताऊंगा कि क्यों ये फोन आपको नहीं खरीदना चाहिए सो कहीं अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो भाई मेरे एक बार चैनल पर विजिट करो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो और यार हम काफी ज्यादा क्लोज है तीन सब्सक्राइबर के तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब भी कर देना और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक छोटे सेंटरों के बाद सो so कैसे आप पहले बात करते हैं उन पांच ऐसे रीजन की कि क्यों ये फोन आपको आज की डेट में भी खरीदना चाहिए सो so यार जो सबसे पहला रीजन है वो है इस फोन की बिल्ड क्वालिटी अब कहीं इस फोन में हम लोग को जो बैक देखने को मिलती है वो प्लास्टिक की नहीं है बल्कि यहाँ पे बैक में ग्लास का यूज किया गया है यही नहीं कहा इस फोन में आगे और पीछे दोनों तरफ गोल्ड ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है साथ ही में कहीं यहाँ पर जो फ्रेम यूज किया है वो भी एल्यूमिनियम का है तो यार फोन हाथ में पकड़ने में सीरियसली काफी ज्यादा सॉलिड फील होता है इसकी इन एंड फील भी यार काफी ज्यादा प्रीमियम है और वहीं पे गाइस रियल मी एक्स थ्री जैसा फोन जो कि आज के रेट में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का आता है वहां पे हम लोग को प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है लेकिन उसी के कंपैरिजन में यार के ट्वेंटी प्रो में हम लोग एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है जो कि मैं मानता हूँ कि इन एंड फील को कम्प्लीटली बदल देता है सो so, आप बात करते हैं सेकंड रीजन की तो वो है इस फोन की डिस्प्ले अब यार इस फोन में हम लोग को 6.39 इंच की फुल एच प्लस सुपर एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है अब गई ये जो डिस्प्ले है ना ही बहुत ज्यादा बड़ी है ना ही बहुत ज्यादा छोटी है मतलब खासकर उन लोगों के लिए ये फोन बना है जो कि वन हंड्रेडली अपने फोन को यूज करना चाहते हैं तो ये फोन एक हाथ में बहुत ही आराम से फिट हो जाता है अब क्योंकि यार इसमें हम लोग को सुपर एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है तो चाहे मैं बात करूँ कलर रिप्रोडक्शन की या फिर व्यूइंग एंगल्स की यार यहाँ पर सभी कुछ काफी अच्छे से वेल बैलेंस्ड है मतलब की कहीं यहाँ पे मल्टीमीडिया कंजप्शन में बिल्कुल मजा आ जाएगा और क्योंकि यार इस फोन का जो फ्रंट कैमरा है वो एक पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है तो यार यहाँ पर हम लोग को फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जहां पर यार चाहे मूवीज देखो या फिर गेमिंग करो दोनों में यार काफी ज्यादा मजा आने वाला है और वहीं पर गाइस इस फोन की डिस्प्ले एच डी कंटेंट को भी सपोर्ट करती है तो डिस्प्ले के मामले में किसी भी तरह का इशू नहीं होने वाला चाहे फिर आप गेमर हो या फिर मल्टीमीडिया एंजॉय करना चाहते हो दोनों में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है सो so, अब अगर बात करूं थर्ड रीजन की तो वो है इस फोन की परफॉर्मेंस अब यार जैसे कि आप सबको पता है इस फोन में हम लोग को स्नैप ड्रैगन एट देखने को मिलता है जो कि यार एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है अब चाहे यार आप एक डे टू डे यूजर हो या फिर आप एक गेमर हो तो दोनों ही सीनारियों में आपको ये फोन काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा अगर मैं बात करूँ गेमिंग की तो भाई आज की डेट में सभी गेम्स को यह प्रोसेसर बहुत ही आराम से हाइस्ट सेटिंग्स में चला देता है और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ पब्जी की तो भाई वहां पर आप लोग स्मूथ के साथ एक्सट्रीम में तो खेल ही पाओगे साथ ही में आप लोग एच के साथ एक्सट्रीम में भी पब्जी को खेल सकते हो मतलब कि गाइज आप इस फोन में पब्जी सिक्सटी एफ में खेल सकते हो बिना किसी और बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के अब अगर बात करूं उसके फोर्थ रीजन की तो वो है लिक्विड कूलिंग सिस्टम हाँ गाइस ये सोने हम लोग को लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है खासकर अगर आप इस फोन में गेमिंग कर रहे हो तो भाई आपका फोन काफी ज्यादा जल्दी कूल डाउन हो जाएगा और आपको काफी लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करवाने में मदद करेगा वहीं पर इस फोन का भी जो करंट प्राइस है वो ट्वेंटी है और यार तेईस हजार में आप लोग को छह जीबी रैम और वन ट्वेंटी स्टोरेज देखने को मिलती है इस फोन का गाइस जो स्टार्टिंग वेरियंट है वो वन से ही स्टार्ट होता है मतलब की यहाँ पे आप लोग को स्टोरेज तो काफी अच्छी देखने को मिल ही रही है साथ ही आपको सिक्स जीबी रैम भी देखने को मिल जाती है सो so, अब बात करते हैं फिफ्थ रीजन की जो कि इस फोन का कैमरा सेटअप इस फोन में हम लोग को बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है वहां पे जो प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का है वहीं पे हम लोग को 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है देन लास्ट में हम लोग को 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिल जाता है अब गई अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो आजकल जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं उन सभी में हम लोग को बैक साइड में कॉड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और मोस्टली गाइज उनमें से हम लोग को एक डेप कैमरा देखने को मिलता है जो कि मैं मानता हूँ कि डेप कैमरा आज की डेट में कोई नेसेसरी चीज नहीं है आप लोग बिना पोर्ट्रेट लेंस को यूज करे भी काफी अच्छी पोर्ट्रेट फोटोज खींच सकते हो सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए तो यार वैसा यहाँ पे रेडमी के प्रो में किया गया है यहां पे डेप्थ कैमरा को ना यूज करते हुए आपको इस फोन में टेलीफोटो लेंस और अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है जो कि यार इस फोन को काफी अच्छा कैमरा सेंट्रिक फोन भी बना देता है सो इस कैमरा को लेकर भी आप लोगों को किसी भी तरह का इशू नहीं होने वाला सो गाइस ये थे यार टॉप फाइव ऐसे रीजन की क्यों ये फोन आपको आज की डेट में खरीदना चाहिए अब बात करते हैं टॉप फाइव ऐसे रीजन की जिनकी वजह से आपको ये फोन नहीं खरीदना चाहिए सो गई यहाँ पर जो सबसे
ऑल दो गाइज ये जो फोन है आज से एक साल पहले लॉन्च हुआ था और उस टाइम पर यार मोस्टली फोन में यूएफएस 2.1 वाली स्टोरी यूज किया जाती थी लेकिन गाइज क्योंकि ये फोन आप आज की डेट में खरीदने की सोच रहे हो तो इसलिए मैंने इसको आजकल के कॉम्पिटिशन से कंपेयर किया है अब गाइज ऐसा मत समझ लेना कि इस फोन में क्योंकि हम लोग को यूएफएस टू वाली स्टोरेज देखने को मिलती है तो यहाँ पर जो रीड एंड राइट स्पीड है वो काफी ज्यादा कम होने वाली है गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर यह फोन काफी ज्यादा स्नैपी है आप लोग को डे टू डे यूजेज में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी तो अब बात करते हैं थर्ड रीजन की जो कि इस फोन का रिफ्रेश रेट अब गाइज आजकल के चाहे मैं बात करूँ पंद्रह के फोन की या फिर पच्चीस के फोन की तो यार दोनों में हम लोग एटलीस्ट नाइनटी एट या फिर वन ट्वेंटी की डिस्प्ले देखने को मिलती है वहीं पर गाइज इस फोन में हम लोग को नॉर्मल सिक्सटी एट का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है अब यार क्योंकि आज से एक साल पहले जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पर इस बजट में हम लोग को इतने हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलते थे बट क्योंकि यार अभी ये सब कॉमन हो चुका है तो काफी लोग डील ब्रेकर भी बन सकता है अब ऐसा नहीं है कि सिक्सटी एट वाले फोन बेकार है या नाइनटी एट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाए जो कि हाई रिफ्रेश रेट में गेमिंग करना चाहते हैं या फिर जो लोग अपने फोन में बिल्कुल ही स्मूथ हुआ चाहते हैं बट यार अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जहां पर आपको ओवरऑल एक अच्छा फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हो ओवरऑल गाइज ये फोन भी काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिल जाता है लेकिन यार अगर आप एक फ्यूचर प्रूफ फोन ढूंढ रहे हो जो कि आप आज से ऑलमोस्ट तीन चार साल बाद चेंज करोगे तब मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको एटलीस्ट नाइनटी एट्स वाला फोन खरीदना चाहिए सो so, अब अगर बात करूं यार फोर्थ रीजन की तो वो है इस फोन का चार्जर अब ऑल दो गाइज ये जो फोन है ट्वेंटी सेवन तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है लेकिन गाइज बॉक्स में हम लोग को नॉर्मल एटीन वोट का चार्जर देखने को मिलता है जो कि मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कम लगता है क्योंकि गाइज आजकल की डेट में अगर बात करूँ सत्रह हजार रियलमी एक्स की तो वहां पर हम लोग को थर्टी वोट का फास्ट चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिलता है सो मेरे हिसाब से गाइज रेडमी को एटलीस्ट बॉक्स में फास्ट चार्जर देना चाहिए था नहीं तो टेंशन वाली कोई बात नहीं आप उस चार्जर को अलग से भी खरीद सकते हो अब अगर बात करूं यार फिफ्थ रीजन की तो वो है सोन की एड्स हाँ गाइज इस फोन में हम लोग को अभी भी एड्स देखने को मिलती है वैसे तो गाइज रेडमी ने कंफर्म कर दिया था कि K20 ट्वेंटी प्रो में हम लोग को किसी भी तरह की एड देखने को नहीं मिलेगी लेकिन गाइज जो हम लोग को रेडमी के डिफॉल्ट एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं जैसे कि मी क्लीनर ये सब तो वहाँ पर गाइज अभी भी हम लोग को एड्स देखने को मिलती है जो कि यार मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि गाइज रेडमी के ट्वेंटी प्रो प्रीमियम फोन में काउंट किया जाता है क्योंकि यार यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है जो बिल्ड क्वालिटी है वो बिल्कुल टॉप नॉच है तो भाई उन सबको देखते हो यार यहाँ पर कंपनी को एटलीस्ट इस फोन में एड्स प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए थी लेकिन तभी भी यार यहाँ पर हम लोग एड देखने को मिलती है सो गाइज ये थे यार टॉप फाइव ऐसे रीजन की वजह से आपको ये फोन नहीं खरीदना चाहिए अब गैस अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी रीजन से फर्क नहीं पड़ता तो डेफिनेटली आप लोग इस फोन के साथ आज की डेट में भी जा सकते हो अगर गाइज आप लोग आज की रेट में सबसे सस्ता फ्लैगशिप फोन खरीदना चाहते हो तो भाई अभी तक यार इससे सस्ता और कोई अवेलेबल नहीं है रेडमी के ट्वेंटी प्रो आज की रेट में ट्वेंटी थ्री थाउजेंड का देखने को मिलता है जो कि यार मेरे हिसाब से काफी अच्छी वैली फोन मेरे डिवाइस निकल कर आता है अब चाहे आपको एक नॉर्मल फ्लैगशिप फोन चाहिए या फिर आप एक कैमरा सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हो या फिर अगर आपको इस फोन में गेमिंग करनी है तो यार तीनों ही काम यहाँ पे आप काफी आराम से कर पाओगे और इस फोन को लेने के बाद यार आप लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हो लेकिन गाइज मैंने पांच रीजन बताए जिनकी वजह से आपको फोन नहीं लेना चाहिए उनको एक बार कंसिडर कर लेना अगर उनसे आपको फर्क नहीं पड़ता तो भाई बिल्कुल आप इस फोन जा सकते हो मैं इसको 100% परसेंट रिकमेंड करता हूं so guys, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर विजिट करो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूं आप लोगों से एक वीडियो में तब तक गुड बाय टेक केयर एंड सिया